നമസ്കാരം സി പി എമ്മിന് ഒരാളെ ആക്രമിക്കുക പീഡിപ്പിക്കുക ഉപദ്രവിക്കുക ഒന്നും പുത്തരിയല്ല സി പി എം ഇതൊരു പഠന വിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ രഹസ്യമായെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ ആക്രമിക്കാനും ഉപദ്രവിക്കാനും മാനം കെടുത്താനും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഠന കോഴ്സ് പാർട്ടിയുടെ അജണ്ടയിലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം നമ്മളാരും പാർട്ടിയുടെ ശ്രീനിവാസൻ പറയുന്നത് പോലെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിനൊന്നും നമ്മളാരും പോയിട്ടില്ല ഇവരുടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയിക്കുകയില്ല ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായി പറഞ്ഞത് ആലപ്പുഴയിൽ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാവും ഡി വൈ എഫ് ഐ ചേർത്തല മുൻ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന വനിതാ നേതാവിനെ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ആക്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ആക്രമിച്ച് പല്ലടിച്ചു കൊഴിച്ചു എന്നാണ് കേട്ടത് അതായത് സഖാവ് സഖാത്തിയെ അടിച്ചു കൊഴിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതൊരു സാമൂഹ്യ വിഷയമല്ലേ ഒരു സ്ത്രീയെ ആക്രമിക്കുന്നത് നമുക്കങ്ങനെ കൈയും കെട്ടി ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നോക്കി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ പ്രതിയെ പിടികൂടാത്തതിനെതിരെ എന്നിട്ട് ആദ്യം പ്രതിയെ പിടികൂടിയില്ല ആദ്യം ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി പക്ഷേ അത് ഒതിർ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പലതരത്തിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ എല്ലാം ഒതുക്കി തീർക്കുക പാർട്ടി കമ്മീഷൻ വയ്ക്കുക പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുക പാർട്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പാർട്ടിയുടെ ഒരു വലിയ സംവിധാനം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പാർട്ടിക്ക് ഇനി സുപ്രീം കോടതിയും പാർട്ടിക്ക് കാരണം വയലിൽ വെച്ച് മറ്റേ പബ്ലിക് വിചാരണ നടത്തി ആളുകളെ വെട്ടിയും കുത്തിയും കൊല്ലുന്ന പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും പാർട്ടിയുടെ ആ ഒരു സംഘടനാ രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കണം ആ രീതിയിലാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു പ്രതിയെ പിടികൂടാത്തതിനെതിരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പ്രതികൂടാ പിടികൂടാത്തതിനെതിരെ പൊതുസമൂഹത്തിലും അതുപോലെ വനിതകളും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മറ്റേ പൊതുപ്രവർത്തകരുമൊക്കെ രംഗത്തെത്തിയതോ എത്തിയതോടുകൂടി പ്രതിയെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് കോന്നോത്ത് നികർത്ത് ജെ സത്താർ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് ജെ സത്താർ ഇയാളാണ് പിടിയിലായത് പൂച്ചാക്കൽ പോലീസാണ് ഇയാളെ പിടിച്ചത് ഇയാൾ കീഴടങ്ങിയതാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡ് പനംകുറ്റി രജിത എന്ന സ്ത്രീയാണ് സി പി എം പൂച്ചാക്കൽ പനവേലി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായ സത്താറിനെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും പരാതി നൽകി ഈ സ്ത്രീ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നത് എന്നാൽ പ്രതിയെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം കാരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിൽ ജാമ്യത്തിന് പോലീസ് അവസരമൊരുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന സൂചനയുണ്ട് ചേർത്തല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകി ആക്രമിച്ച് പല്ലടിച്ച് കൊഴിക്കുകയും കരണത്തടിക്കുകയും ചവിട്ടുകയുമൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ജാമ്യം കിട്ടും ആ രീതിയിലാണ് വകുപ്പ് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ അതായത് കുടുംബ സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് പൂച്ചാക്കലുള്ള കുടുംബ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രജിത എന്ന സഖാവ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടാകും നിലവിൽ രജിത കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ചേർത്തല ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടാത്തത് സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് എന്ന് ഈ സ്ത്രീ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പാർട്ടിയിൽ വലിയ കലാപം അതായത് ആലപ്പുഴയിൽ സി പി എമ്മിൽ വലിയ കലാപത്തിന് വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കാരണമാകും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് നടപടി നടപ്പിലാക്കിയത് ഇതിപ്പോൾ പീഡനം തീവ്രത കുറഞ്ഞതാണോ കൂടിയതാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അത് അനുഭവിച്ചവർക്കും പാർട്ടികൾക്കും പാർട്ടിക്കും മാത്രമേ കാര്യമറിയൂ എന്തായാലും ഈ സത്താർ എന്ന് പറയുന്ന സഖാവിനെ ഇപ്പോൾ പിടികൂടി ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയ കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ അടിയും ഇടിയും ആക്രമണവും അതായത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വനിതകൾ ഡി വൈ എഫ് ഐയിലും സി പി എമ്മിലും എസ് എഫ് ഐയിലും ഒക്കെ ചേരണമെങ്കിൽ അല്പം തന്റെയിടമൊക്കെ വേണം ഒരടി കൊടുത്താൽ തിരിച്ചടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കാനോ എന്നാൽ തിരിച്ച് ചവിട്ടി ഓടിക്കാനോ ഉള്ള ആ കെൽപ്പും ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ഘടകങ്ങളിലൊക്കെ ചേരാവൂ എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് എന്തായാലും കേസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് സത്താറിനെ മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് കേസെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പ്രാദേശികമായിക്കൂടെ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പോലീസ് ചിന്തിച്ചതായി ചില പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഈ ന്യൂനപ
ആയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാക്കിയാൽ കൊള്ളാം കാരണം അത് ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്യാമല്ലോ പാർട്ടി ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാമല്ലോ സമാന്തര അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ സമാന്തര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സമാന്തര കോടതി സമാന്തര ജഡ്ജി എല്ലാം സമാന്തരം ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് തത്ത